все, что здесь мы рисуем, оно должно закончиться вот у этой линии. То есть стрелка может быть любой. Обычный глаз. Маленький мы стараемся всегда увеличить. Б большой часто бывает даже нужно, не то что часто, а иногда бывает нужно уменьшить визуально, потому что бывает прям на выкате большие глаза. Как мы можем глаз уменьшить? Мы можем сделать ему а, межресничку черную сверху и закрасить каял внутри. То есть вот место, где у нас растут ресницы, вот здесь они растут. Да. Вот эта вот часть внутренняя, если она еще и подвывернутая теоретически, то ее можно прокрасить, и глаз визуально немножко сужается. Но это мы делаем крайне редко, потому что это не всем идет. Но если оно вывернутое, бывают глаза вот такие, прям вот так вывернутое, то тогда это не надо делать, это не будет красиво. Но иногда, крайне редко, такое применяется. Если это глаз, который нам надо увеличить, да, тут основная проблема – это э, складка именно века, насколько оно нависает. Если у нас обычное веко, которое вообще никак ни природой, ни гравитационным тозом возрастным не изменено, если оно не нависает, здесь можно делать все вообще, абсолютно все, ну, кроме, естественно, того, чтобы вот в эту зону лезть. Да? Мы не работаем там практически, крайне редко, тенями легко-легко можно это сделать, но лучше туда не лезть. А, ну, самый простой вариант – это вот глаз поделенный, на три части и вот эта конечная часть от нее вот эта прямая линия все что здесь мы рисуем оно должно закончиться вот у этой линии То есть стрелка может быть любой она может вот сюда дойти и вот сюда войти теоретически она может быть допустим не подходить прям но не свалиться ниже быть тоньше, быть еще тоньше, изящней. Она может быть прям вообще толстенной теоретически. Это могут быть даже тени вот сюда уходящие, в зависимости от запроса клиента. Но основное правило это, чтобы не падать ниже этой линии. Конечно, исключения бывают везде. Исключения. Вот этот глаз, да, особенно когда даже вот такие бывают, настолько низко опущены. Если я проведу эту линию, то это будет низко. Это будет тоже подчеркивание вот этого глаза, неправильная запятая. То есть все-таки тут мы визуально должны приподняться повыше. Частая проблема, это когда вот просто лежит века, глаз нормальный, а века лежит вот так вот снизу. И все, что бы ты там не сделал, оно не, не украсит. Закрасишь ты межресничку, ее там не видно, да? Она не ярче, не красивее не становится. То есть вот в этом случае мы можем только вот здесь вот тенями натянить. Получается, принцип тот же, мы не выскакивая за эту линию, вот здесь можем дать дымку, чтобы с расстояния где-то вот в полтора-два метра, ну, расстояние комфортное для человека, не прям близко, да, глаз в итоге смотрелся миндалевидным. Но это очень большая работа, очень большая. Такие вещи нельзя корректировать черной стрелкой, плотной стрелкой. То есть, если взять и закрасить, если вот так вот поднять эту кожу, и, ну, как бы, когда мы работаем в процессе, растянуть ее, то тут получается вот настолько больше работы, огромная площадь получается. Вот в таком случае, ну, я так делаю, в таком случае оно начинается практически, то есть, если она закроет глаза или посмотрит вниз, и я ушла рано, Здесь будет просто пустота, это некрасиво, поэтому это должно быть до последней ресницы прокрашенная межресничка, и от нее просто вот это все создано дымкой, вообще без всяких четких линий. Это если возрастной глаз, это если такая вот кожа неплотная, когда она очень сильно тянется. И опять-таки, если вот так вот века идет, допустим, она тоже низко лежит, но все равно здесь есть кожа, как сказать, не, не кожа, а это века еще, это не нависшая складка, а именно века, когда само. Тогда мы можем вот прям до этой линии и вот так вот такой довольно толстой стрелкой прокрасить. Но это только если это века, а не кожа, которая закрывает глаз. Вот получается вот это вот место мы прокрашиваем плотно, и если хочется еще более миндалевидно сделать его, то вот эта часть уже тенями делается. Ну, зависит от размера глаза и от степени птоза. Еще бывает, что мастера многие думают, что если они вот довели и вот здесь вот сделали какую-то вот такую стрелочку задорную. О, наши мастера часто делают такую ошибку, мне она очень не нравится. Визуально это укорачивает глаз и делает его каким-то кругленьким и некрасивым. Я такие наблюдаю довольно часто работы. 
То есть можно здесь, допустим, сделать вот такую изящную изгиб какой-то, но чтобы она была чуть ниже все-таки. Вот здесь несколько там, миллиметров пустоты останется, но это зависит от формы глаза. Нижнее века я крашу только одну треть вот эту. Ма вот прям максимум вот, вот до середины, но это уже дымка, прям дымка-дымка. Тоже я видела вот так вот закрашенный полностью, но у меня, допустим, в сети это запрещено. Нижняя стрелка, она визуально сужает глаз, и идет она крайне редко. Но понятно, да, вот это вот зрачок, это сбоку. То есть вот эта часть, она не должна быть такой... Вы, вывернутой, то есть прям когда вывернутая века. Они там становятся такие грустные спаниели, вообще подчеркнуто. Это очень некрасиво, и мы так не делаем. Понятно? Какие-то еще такие морщинки, да? И они идут вот сюда. А человек говорит, я рисую стрелки. Я, говорит, рисую стрелки вот так всегда. Да? Ну, за, длина разная, но смысл вот такой. То есть, что бы я сделала? Клиент-то тоже он имеет право на, на свой голос, да? Да. Но вы что можете? У нас э, в перманентном макияже есть некоторый ряд ограничений. Мы не можем просто там работать. То есть, вот эта ваша зона до складки, где вы можете рисовать плотно, стрелку плотно прокрасить, выбрать яркий цвет. А вот это, в принципе, можно сделать, вытянуть дымкой уже. То есть тут можно на складку зайти. Именно тенями можно зайти на любую практически складку. Издалека у нее будет миндалевидный глаз, чего она и хотела. Потому что все, в принципе, этого хотят, никто не хочет опустить вниз. Но это уйдет бесследно через год-полтора, прям полностью, если это тени. Поэтому ими можно на любой сложности глазах работать. Но это при условии, что там нету белил, если они не цветные, цветные держатся очень долго некоторые цвета. Иногда, ну вообще я люблю тени, когда заканчивается такой тоненькой стрелочкой, такой, прям как волосок. И если века позволяет... И вот, допустим, клиенту хочется тут сделать большую тень любой формы. Это может быть и листик, это может быть и вот такая изогнутая, подчеркивающая глаз. Вот эта часть у нас прокрашивается плотно, и вот здесь вот м -м, подчеркнуть такой прям тонкой изящной линией, но очень тонкой. И утолщается она уже вот здесь, где межресничка, и, ну, где можно смело красить толсто. Такие линии тоже уходят очень быстро, потому что она реально как волосиночка. Когда один глаз гораздо больше другого и ниже находится. Еще у меня была клиентка, мы, она забеременела, не получилось сделать ей процедуру. У нее один глаз нормальный, а второй у нее травмированный, и он полузакрыт. Вот такой прям, вот прям щелочка. То есть бывают такие травмы, операции. И вот такие глаза, мы что, у нас наше расстояние комфортное, но ну, метр-полтора да, между людьми. То есть это пытаются изменить тенями люди, когда один глаз подкрашивают больше, другой меньше. Получается, наша задача тоже в общем, сейчас я так нарисую, чтобы они стали ну, одинаковыми максимально. С расстояния где-то в полтора метра. И получается, яркая часть у нас... Ну, там, где она должна быть, в межресничке, нижняя часть стрелки, а все остальное это тени просто. Мы должны уравновесить их. Вот в этом случае, допустим, когда вот такая серьезная травма, конечно, мы не можем вот столько дорисовать, да, ну, хоть немного вывести их, сделать, но это только тенями делается. Волоски на глазах мы... я не рисую, мягкая тень и все. Я видела такие, это очень некрасиво заживают. Поэтому наша задача какая? Уравновесить максимально, чтобы они смотрелись максимально одинаковыми, но, естественно, без фанатизма, без прям большой работы на чистой коже.